ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে ক্লাস ইলেভেনের জিমি ভ্যালেন্টাইনের গল্পটির বাকি অংশটি সম্পর্কে আলোচনা করব মিস্টার স্পেন্সার থট হি উড স্টপ ওভার ইন দ্য টাউন এ ফিউ ডেজ অ্যান্ড লুক ওভার দ্য সিচুয়েশন মিস্টার স্পেন্সার অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন ভাবল সে শহরে কয়েকটা দিন থেকে যাবে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে নো দ্য ক্লার্ক নিড নট কল দ্য বয় হি উড ক্যারি অফ হিজ সুটকেস হিমসেলফ ইট ওয়াজ র্যাদার হেভি না না হোটেল বয়কে ডাকবার দরকার নেই সে নিজেই নিজের সুটকেস বয়ে নিয়ে যাবে এটা বেশ ভারী মিস্টার রাল্ফ স্পেন্সার দ্য ফিনিক্স দ্যাট অ্যারোজ ফ্রম জিমি ভ্যালেন্টাইনস অ্যাশেজ অ্যাশেজ লেফট বাই দ্য ফ্লেম অফ আ সাডেন অ্যান্ড অল্টারনেটিভ অ্যাটাক অফ লাভ রিমেন্ড ইন এলমোর অ্যান্ড প্রসপার্ড জিমি ভ্যালেন্টাইনের চিতাভস্য থেকে উঠে আসা ফিনিক্স পাখি মিস্টার র্যালফ স্পেন্সার ভালোবাসার যে চকিত সাডেন অর্থাৎ চকিত এবং অল্টারনেটিভ অ্যাটাক অফ লাভ মানে ভালোবাসার যে চকিত এবং রূপান্তর মুখী অগ্নিশিকার দহনে ছাই হতে হতে এলমোড়ে থেকে গেল এবং উন্নতি করতে লাগল অর্থাৎ লেখক বলতে চাইছেন যে জিমি ভ্যালেন্টাইন এখন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে সে তার নাম রেখেছে মিস্টার র্যালফ স্পেন্সার এবং বলছেন যে তার চিতাভস্য থেকে যেন উঠে এসেছে ফিনিক্স পাখি এবং সে মিস্টার র্যালফ স্পেন্সার ভালোবাসার যে অগ্নিশিকা সেটাই জ্বলে ছাই হতে হতে পুড়ে এলমোড়ে থেকে গেল এবং আস্তে আস্তে ফ্রস্প অর্থাৎ উন্নতি করতে শুরু করল হি ওপেন্ড এ শু স্টোর অ্যান্ড সিকিউরড এ গুড রান অফ ট্রেড সে একটা জুতোর দোকান খুললো এবং তার ব্যবসা বেশ ভালোই চলতে লাগল সোশ্যালি হি ওয়াজ অলসো এ সাকসেস অ্যান্ড মেড মেনি ফ্রেন্ডস সামাজিক দিক থেকেও যদি দেখা যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রেও সে অনেকটাই সফল হলো এবং বহু লোকের সঙ্গে কিন্তু তার বন্ধুত্ব হল অ্যান্ড হি অ্যাকমপ্লিশড দ্য উইশ অফ হিজ হার্ট এবং তার মনের ইচ্ছা পূরণেও সে সাফল্য অর্জন করল হি মেট মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস অ্যান্ড বিকেম মোর অ্যান্ড মোর ক্যাপটিভেটেড বাই হার চার্মস তার সাথে পরিচয় ঘটেছিল অ্যানাবেল অ্যাডামসের এবং অ্যানাবেলের মাধুর্য তার যে চার্মস সেটাতে কিন্তু জিমি ভ্যালেন্টাইন গভীরভাবে আবদ্ধ হলো বা ক্যাপটিভেট হয়ে গেল অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার দ্য সিচুয়েশন অফ মিস্টার রালফ স্পেন্সার was this he had won the respect of the community his shoe store was flourishing and he and annabel were engaged to be married in two weeks bochore sheshe mr ralph spencer er obostha ta daralo thik ei rokom to mr ralph spencer kintu community je janosamaj royeche elmo shohorer shekhankar jotheshto shroddha arjon korlo tar juto dokan ti romromiye byabsha করতে লাগল এবং দু সপ্তাহের মধ্যেই সে এবং অ্যানাবেল অ্যাডামস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে বলে স্থির হল অর্থাৎ তাদের এঙ্গেজমেন্ট ঘটল মিস্টার রাল স্পেন্সার অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন এবং অ্যানাবেল অ্যাডামসের মধ্যে মিস্টার অ্যাডামস দ্য টিপিক্যাল ফ্লডিং কান্ট্রি ব্যাঙ্কার অ্যাপ্রুভড অফ স্পেন্সার অ্যানাবেল অ্যাডামসের বাবা মিস্টার অ্যাডামস তিনি ছিলেন একজন কিন্তু বেশ ভালো অধ্যবসায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবসায়ী তিনি কিন্তু স্পেন্সারকে বেশ পছন্দই করলেন অ্যানাবেলস প্রাইড ইন হিম অলমোস্ট ইকুয়াল্ড হার অ্যাফেকশন তো তাকে নিয়ে অ্যানাবেলের গর্ব তার প্রতি অনুরাগেরই সমতুল্য রাল স্পেন্সার বা জিমি ভ্যালেন্টাইনের প্রতি অ্যানাবেল অ্যাডামসের যতটা ভালোবাসা ছিল সেটা কিন্তু তার গর্বেরও সমান অর্থাৎ যতটা সে গর্ববোধ করত মিস্টার র্যালফ স্পেন্সারকে নিয়ে বা জিমি ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে ততটাই কিন্তু তার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম ইন দ্য ফ্যামিলি অফ মিস্টার অ্যাডামস অ্যান্ড দ্যাট অফ অ্যানাবলস ম্যারিড সিস্টার অ্যাজ ইফ হি ওয়ার অলরেডি এ মেম্বার সে নিজে মিস্টার অ্যাডামসের এবং অ্যানাবেলের বিবাহিতা বোনের ফ্যামিলির সঙ্গে মেলামেশায় এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত মনে হতো যেন সে ইতিমধ্যেই ওই ফ্যামিলিরই একজন হয়ে গেছেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি 
কিন্তু তবুও জিমি ভ্যালেন্টাইন বা রয়্যাল স্পেন্সার এতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত তাদের মানে পরিবারের সঙ্গে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে যেন মনে হতো যেন তারা অলরেডি মানে বিয়ে হয়ে গেছে বা তারা অলরেডি হাজব্যান্ড ওয়াইফ ওয়ান ডে জিমি স্যাট ডাউন ইন হিজ রুম অ্যান্ড রোড দিস লেটার হুইচ হি মেল টু দ্য সেফ অ্যাড্রেস অফ ওয়ান অফ হিজ ওল্ড ফ্রেন্ডস ইন সেন্ট লুই একদিন জিমি তার ঘরে বসে এই চিঠিটা লিখল এবং সেটা পাঠিয়ে দিল সেন্ট লুইতে তার পুরনো এক বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায় চিঠিতে কি লিখল ডিয়ার ওল্ড প্যাল আই ওয়ান্ট ইউ টু বি অ্যাট সালিভান্স প্লেস ইন লিটল রক নেক্সট ওয়েনেসডে নাইট অ্যাট নাইন ও ক্লক তো প্রিয় বন্ধু বলে সম্বোধন করে তিনি লিখলেন প্যাল মানে হচ্ছে ফ্রেন্ড বা বন্ধু আগামী বুধবার রাত নটায় লিটল রক বলে জায়গায় যে সালিভান আড্ডাখানা রয়েছে আমি চাই তুমি সেখানে উপস্থিত থাকো আই ওয়ান্ট ইউ টু ওয়াইন্ড আপ সাম লিটল ম্যাটার্স ফর মি আমি চাই আমার হয়ে তুমি আমার কিছু খুচকাচ টুকটাক কাজ চুকিয়ে দাও অ্যান্ড অলসো আই ওয়ান্ট টু মেক ইউ আ প্রেজেন্ট অফ মাই কিট অফ টুলস আমি আমার যে মেশিনের বা যন্ত্রপাতির যে থলিটা সেটা তোমাকে উপহার দিতে চাই আই নো ইল বি গ্ল্যাড টু কেট দেম ইউ কুডেন্ট ডুপ্লিকেট দ্য লট ফর আ থাউজেন্ড ডলার্স আমি জানি ওগুলো পেলে তুমি খুশি হবে এক হাজার ডলার খরচ করেও ওগুলোর জুড়ি তুমি মেলাতে পারবে না অর্থাৎ এক হাজার ডলার তুমি যদি খরচও করো তো ওইরকম তুমি আর কোথাও ওইরকম বক্স পাবে না যেখানে সমস্ত ধরনের টুলসগুলো রয়েছে সে বিলি আই হ্যাভ কুইট দ্য ওল্ড বিজনেস এ ইয়ার এগো তো জানো বিলি আমার পুরনো যে ধান্দাটা ছিল সেটা আমি ছেড়ে দিয়েছি তা এক বছর হবে অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন তার বন্ধুকে বলে দিচ্ছে যে সেই যে তার পুরনো ধান্দা অর্থাৎ সিন্দুক কাটতো বিভিন্ন ব্যাংকের সেফ কেটে যে টাকা পয়সাগুলো লুট করত সেই ধান্দাটা কিন্তু সে এক বছর হলো ছেড়ে দিয়েছে আই হ্যাভ গট এ নাই স্টোর এখন আমার একটা চমৎকার দোকান আছে আই এম মেকিং অ্যান অনেস্ট লিভিং অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু ম্যারি দ্য ফাইনেস্ট গার্ল অন আর্থ টু উইকস ফ্রম নাও তো আমি সৎ পথে বা অনেস্ট পথে থেকে রোজগার করছি এখন থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে আমি এই পৃথিবীর দুনিয়ার সেরা মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চলেছি ইটস দ্য অনলি লাইফ বিলি দ্য স্ট্রেট ওয়ান তো এটাই একমাত্র জীবন সোজা সাপটা সরল জীবন আমি সেই জীবনটাকে আমি এখন পুরোপুরি ছেড়ে এসেছি যে জীবনটা আমি একসময় কাটাতাম তো সেখান থেকে পুরো বেরিয়ে এসে আমি এখন সরল সাদা মানে সাদা সিধে জীবন যাপন করছি আই উডন্ট টাচ এ ডলার অফ অ্যানাদার ম্যানস মানি নাও ফর এ মিলিয়ান এখন লক্ষ লক্ষ ডলারের লোভেও আমি মানুষের কানা কুড়িও ছোব না আফটার এ গেট ম্যারিড আই এম গোয়িং টু সেল আউট অ্যান্ড গো ওয়েস্ট হোয়ার দেয়ার ওন্ট বি সো মাচ ডেঞ্জার অফ হ্যাভিং ওল্ড স্কোর্স ব্রট আপ এগেনস্ট মি বিয়ের পর ব্যবসাপত্র বেঁচে দিয়ে আমি চাই যে পশ্চিমে পাড়ি জমাতে পশ্চিম দিকে চলে যাব যেখানে পুরনো অপরাধের কারণে আমার উপর কোপ পড়ার যে সম্ভাবনা বা বিপদ একেবারেই থাকবে না আই টেল ইউ বিলি শি ইজ অ্যান এঞ্জেল তো সত্যি কথা বলছি বিলি অ্যানাবেল অ্যাডামস একজন এঞ্জেল শি বিলিভস ইন মি অ্যান্ড আই উডন্ট ডু অ্যানাদার ক্রুকেট থিং ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড তো জিমি ভ্যালেন্টাইন বলছে যে অ্যানাবেল অ্যাডামস আমাকে বিশ্বাস করে গোটা বিশ্বের বিনিময়ও জীবনে কোনো দিন আর কোনো অন্যায় কাজ আমি করতে পারবো না বি শিও টু বি অ্যাট সালিজ ফর আই মাস্ট সি ইউ আই ব্রিং অ্যালং দ্য টুলস উইথ মি সেই শালির যে আড্ডাখানা সেখানে অবশ্যই এসো কিন্তু কারণ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে আমি সঙ্গে করে যন্ত্রপাতিগুলো টুলসগুলো অবশ্যই নিয়ে যাব ইউর ওল্ড ফ্রেন্ড জিমি অন দ্য মন্ডে নাইট আফটার জিমি রোড দিস লেটার বেন প্রাইস জগড আন অবস্ট্রুসেবলি ইন টু এলমার ইন এ লিভারি বাগি জিমি চিঠিটা লেখার পর সোমবার রাতে সকলের অলক্ষে বেন প্রাইস অর্থাৎ সেই ডিটেকটিভ ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেকে এলমোড়ে এসে নামলেন হি লাউন্স অ্যাবাউট টাউন ইন হিজ কোয়াইট ওয়ে আনটিল হি ফাউন্ড আউট হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো যতক্ষণ না তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জানতে পারলেন ততক্ষণ তিনি ধীরে সুস্থে শহরটা ঘুরলেন ফ্রম দ্য ড্রাগ স্টোর অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট ফ্রম স্পেন্সার সু স্টোর হি গট এ গুড লুক অ্যাট রালফ ডি স্পেন্সার স্পেন্সারের জুতোর দোকানের উল্টো দিকের রাস্তায় অবস্থিত একটা ওষুধের দোকান থেকে তিনি রালফ ডি স্পেন্সারকে ভালো করে দেখে নিলেন গোয়িং টু ম্যারি দ্য ব্যাঙ্কার্স ডটার আর ইউ জিমি 
said Ben to himself softly. Well, I don't know. তাহলে জিমি ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছ তাই না খুব নরমভাবে নিজের মনে বললেন বেন প্রাইস জাগ্গে আমি তো জানি না অর্থাৎ ডিটেকটিভ বেন প্রাইস তিনি নিজের মনেই নিজেকেই বললেন যে তাহলে জিমি এখন তুমি তাহলে ওই ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছ তাই না জাগ্গে আই ডোন্ট নো দ্য নেক্সট মর্নিং জিমি টু ব্রেকফাস্ট অ্যাট দ্য ডাউমসেস পরের দিন সকালে জিমি তার ব্রেকফাস্ট সারল অ্যাডামসের বাড়িতে হি ওয়াজ গোয়িং টু লিটল রক দ্যাট ডে টু অর্ডার হিজ ওয়েডিং স্যুট অ্যান্ড বাই সামথিং নাইস ফর অ্যানাবেল ওই দিনই তাকে লিটল রকে যেতে হবে তার বিয়ের স্যুটের বায়না দিতে এবং অ্যানাবেলের জন্য সুন্দর কিছু গিফটস কিনতে দ্যাট উড বি দ্য ফার্স্ট টাইম হি হ্যাড লেফট টাউন সিন্স হি কেম টু এলমোর তার এলমোরে আসার পরে এই প্রথম সে শহরের বাইরে যাচ্ছিল ইট হ্যাড বিন মোর দ্যান ইয়ার নাও সিন্স দোজ লাস্ট প্রফেশনাল জবস অ্যান্ড হি থট হি কুড সেফলি ভেঞ্চার আউট তার এলমোরে এলমোরে আসার পর তো এই প্রথম সে টাউনের বাইরে যাচ্ছিল তার আগের পেশার কাজগুলোর পর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ায় জিমি ভেবেছিল যে এবার সে নিরাপদে বাইরে যেতে পারে আফটার ব্রেকফাস্ট হোয়াইট ফ্যামিলি পার্টি ওয়েন্ট ডাউন টাউন টুগেদার মিস্টার অ্যাডামস অ্যানাবেল জিমি অ্যান্ড অ্যানাবেলস ম্যারিড সিস্টার উইথ হার টু লিটল গার্লস এজেড ফাইভ অ্যান্ড নাইন তো ব্রেকফাস্টের পরে রীতিমতো একটা পারিবারিক একটা দল একসঙ্গে চলল শহরের কেন্দ্রে মিস্টার অ্যাডামস অ্যানাবেল জিমি তার দুই মেয়ে যাদের একজনের বয়স পাঁচ অন্যজনের নয় এবং তার সাথে অ্যানাবেলের ম্যারিড সিস্টার দে কেম বাই দ্য হোটেল হোয়ার জিমি স্টিল বোর্ডেড অ্যান্ড হুই রান আপ টু হিজ রুম অ্যান্ড ব্রট অ্যালং হিজ সুট কেস তারা এলো সেই হোটেলে যেখানে জিমি তখনও থাকত সে দৌড়ে তার ঘরে গিয়ে তার সুট কেসটা নিয়ে ফিরল দেন দে ওয়ান্ট দেন দে ওয়েন্ট অন টু দ্য ব্যাংক তারপরে তারা গেল ব্যাংকে দেয়ার স্টুড জিমিজ হর্স অ্যান্ড বাগি অ্যান্ড ডলফ গিফশন হু ওয়াজ গোয়িং টু ড্রাইভ হিম ওভার টু দ্য রেল রোড স্টেশন সেখানে জিমির ঘোড়ার গাড়ি আর তার ড্রাইভার ডলফ গিফশন অপেক্ষা করেছিল তাকে রেল স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অল ওয়েন্ট ইনসাইড দ্য হাই কার্ভড ওক রেলিংস ইন টু দ্য ব্যাংকিং রুম জিমি ইনক্লুডেড ফর মিস্টার অ্যাডামস ফিউচার সান ইন ল ওয়াজ ওয়েলকাম এনি হোয়ার তো সকলে খোদাই করা ওক কাঠের তৈরি উঁচু রেলিং পেরিয়ে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকলো জিমিও ছিল তাদের সঙ্গে মিস্টার অ্যাডামসের তো হবু জামাই তিনি তো সেও ব্যাংকের সব জায়গায় স্বাগত দ্য ক্লার্কস ওয়ার প্লিজ টু বি গ্রিটেড বাই দ্য গুড লুকিং এগ্রিয়েবল ইয়াং ম্যান হু ওয়াজ গোয়িং টু ম্যারি মিস অ্যানাবেল তো ব্যাংকের যারা ক্লার্কসরা ছিল তারাও খুশি হলো যখন এই সুন্দর হ্যান্ডসাম এই যুবকটি যে কিনা সেই অ্যানাবেল অ্যাডামসকে বিয়ে করতে চলেছে সকলকে সে অভিবাদন জানালো জিমি সেটি সুটকেস ডাউন জিমি তার সুটকেসটা নামিয়ে রেখেছিল অ্যানাবেল হুজ হার্ট ওয়াজ বাবলিং উইথ হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাইভলি ইউথ পুট অন জিমিস হ্যাট অ্যান্ড পিকট আপ দ্য সুটকেস অ্যানাবেল যার মনটা সুখে আর যৌবনের প্রাণোচ্ছলতায় একেবারে টকবক করছিল জিমির টুপিটা পরে নিল তারপর তুলে নিল জিমির ওই সুটকেসটা উডেন টাই মেক এ নাইস ড্রামা সেট অ্যানাবেল অ্যানাবেল তখন বলল আমি বেশ ভালো ড্রাম বাদক হতে পারি তাই না আমি ভালো তো ড্রামার হতে পারি মাই র্যালফ হাউ হ্যাভি ইট ইজ ফিলস লাইক ইট ওয়াজ ফুল অফ গোল্ড ব্রিক্স অ্যানাবেল বলে উঠল বাবা রে এই র্যালফ এটা কি ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে এটা একেবারে সোনার ইটে ভর্তি লট অফ নিকল প্লেটেড শু হর্নস ইন দ্য সেট জিমি কুলি দ্যার আই এম গোয়িং টু রিটার্ন তখন জিমি খুব শান্তভাবে বলল শান্ত কণ্ঠে বলল প্রচুর নিকেল করা খুব সু হর্ন ওটার মধ্যে আছে সেগুলো আমি ফেরত দেব থট আই উড সেভ এক্সপ্রেস চার্জেস বাই টেকিং দে মাফ আই এম গেটিং অফ ফুল ইকোনমিক্যাল ভেবেছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বহন খরচটা হয়তো বাঁচবে আজকাল আমি ভয়ানক হিসেবেই হয়ে গেছি বা মিতব্যয়ী হয়ে গেছি দ্য এলমোর ব্যাংক হ্যাড জাস্ট পুট ইন এ নিউ সেফ অ্যান্ড ভল্ট এলমোর ব্যাংক এই কদিন আগেই সদ্য একটা নতুন সেফ বা সিন্দুক এবং ভল্টের ব্যবস্থা করেছে মিস্টার অ্যাডামস ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইট অ্যান্ড ইনসিস্টেড অন অ্যান ইন্সপেকশন বাই এভরি 
তো যেহেতু নতুন ভল্ট লাগানো হয়েছে এবং নতুন একটা সেফ লাগানো হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবেই মিস্টার অ্যাডামস এটা নিয়ে খুবই গর্বিত সবাইকে তিনি ওটা দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যাতে সবাই ওটাকে ভালো করে দেখে দ্য ভল্ট ওয়াজ এ স্মল ওয়ান বাট ইট হ্যাড এ নিউ পেটেন্টেড ডোর ভল্টটা ছোট কিন্তু এটাতে বেশ একটা নির্মাণকারীর তৈরি নতুন দরজা লাগানো ছিল এবং যেটা কিন্তু নতুন এবং এবং পেটেন্টেড ইট ফ্যাশেন্ড উইথ থ্রি সলিড স্টিল বলস থ্রোন স্যামেলটেনিয়াসলি উইথ এ সিঙ্গল হ্যান্ডেল অ্যান্ড হ্যাড এ টাইম লক তো এই যে ভল্টটা বা সেফটা এটা আটকানো হতো তিনটে নিরেট স্টিলের বল্ট মানে শক্ত স্টিলের বল্ট ছিল সেগুলোর সাহায্যে এবং বল্টসগুলি একই সঙ্গে একমাত্র হাতল দিয়ে খোলা বা বন্ধ করা যেত এর সঙ্গে এখানে লাগানো ছিল কিন্তু একটা টাইম লক Mr. Adams beamingly explained its workings to Mr. Spencer, who showed a courteous but not too intelligent interest. So, uh, Mr. Adams, he said, Mr. Spencer, 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 he said, So, Mr. Spencer, he said, 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 Mr. Spencer, বা অতটা ইন্টারেস্ট তার নেই অর্থাৎ জিমি ভ্যালেন্টাইন বা রাল স্পেন্সার সেই ভল্টার যে কার্যপ্রণালী বা কিভাবে কাজ করে সেটা ভালো করে দেখছিল কিন্তু অতটা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল না দ্য টু চিলড্রেন মে অ্যান্ড আগাথা বা ডিলাইটেড বাই দ্য শাইনিং মেটাল অ্যান্ড ফানি ক্লক অ্যান্ড নবস তো সেই দুজন যে মেয়ে ছিল একজনের নাম মে আর একজনের নাম আগাথা এরা কিন্তু খুব আনন্দ পেল সেই চকমকে শাইনিং যে ধাতুগুলো ঝকঝকে ধাতু মেটাল এবং সেই মজা ঘড়ি ফানি ক্লক অ্যান্ড নবস অর্থাৎ সেই ভল্টের নবগুলো দেখে কিন্তু ছোট ছোট শিশু তো তো তারা সেগুলো দেখে কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠল এবং সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল হোয়াল দেওয়ার দাস এঙ্গেজড বেন প্রাইস সন্টার্ড ইন অ্যান্ড লিন্ড অন হিজ এলবো লুকিং ক্যাজুয়ালি ইনসাইড বিটুইন দ্য রেলিংস তো তারা যখন এই সব নিয়ে ব্যস্ত সে সময় ডিটেকটিভ বেন প্রাইস খুব অলস ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলেন এবং কনুয়ে ভর রেখে অনাগ্রহী দৃষ্টি মেলে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে ব্যাংকের ভেতরে চেয়ে রইলেন অনাগ্রহী মানে হচ্ছে এখানে খুব ক্যাজুয়ালি মানে তিনি যেন খুব বিষয়টা এমনি যেন দেখছেন যাতে অন্য কেউ না ভাবে যে তিনি কোনো একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছেন তাই খুব ক্যাজুয়ালি ওখানে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের যে ফাঁক দিয়ে ব্যাংকের ভেতরে কি ঘটছে সেটা দেখলেন দেখতে শুরু করলেন হি টোল দ্য টেলার দ্যাট হি ডিডেন্ট ওয়ান্ট এনিথিং হি ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর এ ম্যান হি নিউ তো ব্যাংকে টাকা লেনদেন রত সেই ক্লার্ক বা ব্যাংক কর্মীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র তার পরিচিত এক ব্যক্তির জন্য তিনি এখানে অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ বেন প্রাইস কিন্তু এখানে সেই জিমি ভ্যালেন্টাইনের প্রতি নজর রাখছে তো এখানে কিন্তু যাতে কেউ অন্য কেউ সন্দেহ না করে ফেলে সেই জন্যই কিন্তু বেন প্রাইস খুব ক্যাজুয়ালি ওখানে দাঁড়িয়েছিল যাতে মনে হয় দেখে যেন তিনি কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং ব্যাংকের ভেতরটা তিনি কিন্তু বেশ ভালো করে লক্ষ্য করছেন এবং কি ঘটছে সেটা নিয়ে কিন্তু তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন কিন্তু বাইরে তিনি এমন দেখাচ্ছেন যে তিনি আদৌ সেটা সম্পর্কে আগ্রহী নন এবং তিনি ওই যে ব্যাংকের যে কর্মচারী ছিল তিনি ওকে বলে দিলেন ওনাকে বললেন যে তার ব্যাংকের কোনো লেনদেনের ব্যাপারে তিনি এখানে আসেননি তার এটা কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র তার একজন পরিচিত ব্যক্তি সেটার জন্য তিনি ওয়েট করে আছেন সাডেনলি দেয়ার ওয়াজ এ স্ক্রিম অর টু ফ্রম দ্য উইমেন অ্যান্ড এ কমোশন হঠাৎ করে মহিলাদের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল এবং শোরগোল হলো আনপারসিভড বাই দ্য এল্ডার্স মে দ্য নাইন ইয়ার ওল্ড গার্ল ইন এ স্পিরিট অফ প্লে হ্যাড শার্ট আগাথা ইন দ্য ভল্ট তো বড়দের বড়রা তো এদিক ওদিক মেয়েদের মধ্যে কথা বলছিল বা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল তো বড়দের অগোচরে সেই নয় বছরের মেয়ে বলে সেই ছোট্ট মেয়েটি যার বয়স নয় বছর সে খেলার ছলে তার বোন আগা থাকে ভল্টের মধ্যে আটকে ফেলেছে মানে ওই দরজাটা ভল্টের যে দরজাটা সেটা লাগিয়ে দিয়েছে শি হ্যাড দেন শর্ট দ্য বলস অ্যান্ড টার্ন দ্য নব অব দ্য কম্বিনেশন অ্যাজ হি হ্যাড সিন মিস্টার অ্যাডামস ডু তারপর সেই বল্টগুলোকে বন্ধ করে কম্বিনেশন নবটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ঠিক যেমনটা সে মিস্টার অ্যাডামসকে করতে দেখেছিল 
the old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. To Briddho banker Torak kore laf niye uthe hatol ta dhore ek muhurte tana hachra korlen. The door can't be opened. He groaned. Tar pari tini chitkar kore kokiye uthlen ebong bollen the dorja tar khola jabe na. The clock hasn't been owned nor the combination set. Ghori ta te dom dao hai ni. A shindu ker tala ba sefer je tala ta khola shanket number o সাজানো হয়নি অর্থাৎ কম্বিনেশন সেট করা হয়নি এবং সেই ক্লক যেটা ছিল সেটাতেও দম দেওয়া হয়নি আগাথার মাদার স্ক্রিম ডেগেন হিস্টোরিক্যালি আগাথার মা পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল আর্তনাদ করে উঠল হাস সেড মিস্টার অ্যাডামস রেজিং হিজ ট্রেমলিং হ্যান্ড তখন মিস্টার অ্যাডামস তার কাঁপতে থাকা হাতখানি তুলে বললেন চুপ অল বি কোয়াইট ফর এ মোমেন্ট আগাথা হি কলড অ্যাজ লাউডলি অ্যাজ ই কুড তিনি তখন তার পক্ষে যতটা জোরে চাঁচানো সম্ভব তিনি ডেকে উঠলেন চিৎকার করে উঠলেন আগাথা আমার কথা শোনো লিসেন টু মি ডিউরিং দ্য ফলোইং সাইলেন্স দে কুড জাস্ট হিয়ার দ্য ফেন্ট সাউন্ড অফ দ্য চাইল্ড ওয়াইল্ডলি শ্রেকিং ইন দ্য ডার্ক ভল্ট ইন এ প্যানিক অফ টেরার এর পরবর্তী সেই সাইলেন্স বা নিস্তব্ধতার মাঝে ভল্টের অন্ধকারের ভয়ার্ত পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকা সেই শিশুটি বন্দি সে আগার থা চিৎকার করতে শুরু করলো এবং তার আর্তনাদের খুব কম একটা মৃদু শব্দ তাদের সকলের কানে এলো মাই প্রেশাস ডার্লিং ওয়েল দ্য মাদার শি উইল ডাই অফ ফ্রাইট ওপেন দ্য ডোর ও ব্রেক ইট ওপেন কান্ট্রি মেন ডু সামথিং তখন তার মা চিৎকার করে উঠলো কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠলো ওরে আমার সোনা মানিক ও তো ভয়ে মরে যাবে দরজাটা খুলে দাও ওটা ভেঙে ফেলো তোমরা পুরুষ মানুষরা কি এটা করতে পারছ না দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারছ না দ্য রিজেন্ট এ ম্যান নিয়ার আর দ্যান লিটল রক হু ক্যান ওপেন দ্যাট ডোর সেড মিস্টার অ্যাডামস এনে সে কি ভয়েস কাঁপা সরি মিস্টার অ্যাডামস বললেন যে লিটল রকের থেকে আগে থাকে এমন কোনো লোক নেই যে দরজাটা খুলতে পারে অর্থাৎ লিটল রক হচ্ছে অনেকটাই দূর সেই লিটল রকে একজন লোক থাকে যে এই ধরনের দরজাটা খুলতে পারবে এছাড়া কাছাকাছি এরকম কোনো লোকই নেই যে এই ধরনের সেফ ভেঙে এসে ভল্টের দরজা খুলতে পারবে my god spends a what shall we do that child she can't stand it long in there there isn't enough air and besides she will go into convulsions from fright tokhon mr adams kapa kapa bola golai bolte shuru korlen spencer ke je spencer hai bhagwan amra ki korbo bolte paro ki korbo ekhon oi baccha ta she khub beshikkhon kintu khane thakte parbe na karon bhetore jotheshto poriman kintu batash nei ta chhara atonke to or moddhe convulsion ba khichuni chole ashbe bhoye khichuni hoye jabe ebong ektu pori hoyto oggyan hoye she kintu mara jete pare agathas mother frantic now beat the door of the vault with her hands to agathar ma ekhon pagoler moto tar hat duto diye vault er darjay jore jore aghat korte shuru korlo somebody wildly suggested dynamite কেউ একজন উদ্ভ্রান্তের মতো পাগলের মতো প্রস্তাব দিল যে ডাইনামাইট দিয়ে এটাকে ভাঙতে হবে অ্যান্ড আই উইল টার্ন টু জিমি হা লার্জ আইস ফুল অফ অ্যাঙ্গুইশ বাট নট ইয়েট ডেসপ্যারিং অ্যানাবেল তখন বড় বড় চোখ দুটি তখনও হতাশাই ভরে ওঠেনি সেই চোখ দুটি দিয়ে জিমি ভ্যালেন্টাইনের দিকে ঘুরে তাকালো কিন্তু সেই চোখ দুটোর মধ্যে কিন্তু বেদনা রয়েছে কষ্ট রয়েছে টু এ ওমান নাথিং সিমস কোয়াইট ইম্পসিবল to the powers of the man she worships she chok mere takalo jimir dike ekti meer kache tar bhalobashar sporsho pawa purushtir khomotar samne oshadhyo ba impossible bole kichu nei orthat annabel adams er kache ekhon ekmatro bhorsha hocche jake tini biye korte cholechen jake tini bhalobashen tini holen sei jimmy valentine to tar dike che roilen take roilen ebong অ্যানাবেল অ্যাডামসের কাছে একমাত্র ভরসা এখন সেই কারণ তিনিই হয়তো মনে করছেন যে জিমি হয়তো পারলে কিছু করতে পারে তাই অ্যানাবেল অ্যাডামস যেহেতু তাকে ভালোবাসে তাই তার দিকেই তিনি চেয়ে রইলেন কান্ট টু ডু সামথিং র্যালফ ট্রাই ওন টিউ তখন অ্যানাবেল তাকে বলল তুমি কি কিছু করতে পারো না র্যালফ চেষ্টা করে দেখো না তুমি কিছু করবে না হি লুকড অ্যাট হার উইথ এ কুইয়ার সফট স্মাইল অন হিজ লিপস অ্যান্ড ইন হিজ কিন আইজ তখন জিমি তার ঠোঁটে এবং চোখ দুটিতে এক অদ্ভুত নরম হাসি মাখিয়ে তাকালো অ্যানাবেলের দিকে অ্যানাবেল হি সেড গিভ মি দ্য রোজ ইউ ওয়ারিং বিলিউ 
তখন সে বলল অ্যানাবেল যে গোলাপটা তুমি পড়ে রয়েছ ওটা আমাকে দাও দেবে তো হার্ডলি বিলিভিং দ্যাট শি হার্ড হিম অল রাইট শি আনপিন দ্য বার্ড ফ্রম দ্য বুজুম অফ হার ড্রেস অ্যান্ড প্লেস ইট ইন হিজ হ্যান্ড অ্যানাবেল বিশ্বাস করতে পারছিল না যে র্যালফের কথা সে ঠিক শুনেছে কি না তবুও সে গোলাপ কুড়িটা বুকের পোশাক থেকে খুলে নিয়ে তার হাতে সঙ্গে সঙ্গে দিল জিমি স্টাফট ইট ইন্টু হিজ ভেস্ট পকেট থ্রু অফ হিজ কোট অ্যান্ড পুলড অফ হিজ শার্ট স্লিভস জিমি সেটা ভেস্টের পকেটে ঢোকালো তারপর কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার শার্টের আস্তিনটা ভালো করে বা স্লিভসগুলো গুটিয়ে নিল উইথ দ্যাট অ্যাক্ট র্যাল ডিসপেন্স অ্যা পাস্ট ওয়ে অ্যান্ড জিমি ভ্যালেন্টাইন টুক হিজ প্লেস এই যে কাজটা করতে করতে এই যে কাজটা করল এই কাজ সারতে না সারতেই র্যাল ডিসপেন্সারের মৃত্যু হলো অর্থাৎ র্যাল ডিসপেন্সার কিন্তু যে র্যাল ডিসপেন্সারের যে এক্সিস্টেন্স বা অস্তিত্ব সেখানেই শেষ হয়ে গেল এবং তার জায়গায় স্থান নিল জিমি ভ্যালেন্টাইন গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডোর অল অফ ইউ হি কমান্ডেড শর্টলি খুব ছোট করে বা সংক্ষেপে এসে নির্দেশ দিল তোমরা সবাই দরজার সামনে থেকে এখনই সরে যাও হি সেট হিজ শুট কেস অন দ্য টেবিল অ্যান্ড ওপেন ডিট আউট ফ্ল্যাট সে তার শুটকেসটা টেবিলের উপর রেখে সেটাকে হাট করে খুলে ফেলল ফ্রম দ্য টাইম অন হি সিম টু বি আনকনশিয়াস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ এনি ওয়ান এলস মনে হলো সে সময় থেকে সে সেখানে অন্য কারোর উপস্থিতির কথা পুরোপুরি ভুলে গেল হি লেড আউট দ্য শাইনিং কুয়ার ইমপ্লিমেন্টস সুইপলি অ্যান্ড অর্ডারলি হুইসলিং সফটলি টু হিমসেলফ অ্যাজ ইউ অলওয়েজ ডিড হোয়েন অ্যাট ওয়ার্ক কাজ করার সময় তার অভ্যাস মতো সে মৃদু শীষ দিতে দিতে খুব দ্রুত এবং খুব ভালোভাবে মানে দক্ষভাবে বা সুশৃঙ্খলভাবে ঝকঝকে সেই টুলসগুলো বা যন্ত্রপাতিগুলোকে বিছিয়ে নিল ইন এ ডিপ সাইলেন্স অ্যান্ড ইমুভাবল দ্য আদার্স ওয়াচ হিম অ্যাজ ইফ আন্ডার এ স্পেল ওখানে যারা ছিল তারা সকলেই গভীর স্তব্ধতায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জিমি ভ্যালেন্টাইনের সেই কাজ দেখতে লাগল ইন এ মিনিট জিমি স্পেড ড্রিল ওয়াজ বাইটিং স্মুথলি ইন টু দ্য স্টিল ডোর এক মিনিটের মধ্যেই জিমির সেই স্টিলের যে তুরপুন ছিল তুরপুন স্টিলের দরজায় মসৃণভাবে খুব স্মুথলি কামড় বসাতে লাগলো অর্থাৎ সেটা ভেদ করে ঢুকতে লাগলো ইন টেন মিনিটস ব্রেকিং হিজ ওন বাগলেরিয়াস রেকর্ড হি থ্রিউ ব্যাক দ্য বলস অ্যান্ড ওপেন দ্য ডোর দশ মিনিটে তার আগের যে সেফ বা সিন্ধুক ভাঙার সব রেকর্ডকে গুড়িয়ে দিয়ে সে খুব সুন্দরভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই বল্টগুলিকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল আগাথা অলমোস্ট কোলাপসড বাট সেফ ওয়াজ গ্যাদার্ড ইন টু হার মাদার জামস প্রায় এলিয়ে পড়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিন্তু নিরাপদে থাকা সে আগা থাকে তার মা দুহাত দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিল জিমি ভ্যালেন্টাইন পুঠান ইস কোট অ্যান্ড ওয়াক আউট সাইড দ্য রেলিংস টুয়ার্ডস দ্য ফ্রন্ট ডোর জিমি ভ্যালেন্টাইন তার কোটটা পরে নিয়ে রেলিং পেরিয়ে সামনের দরজার দিকে হেঁটে গেল as he went he thought he heard a far away voice that he once knew called ralph but he never hesitated jete jete tar mone holo she buji shunte pacche onek dur theke bheshe asha tar ek shomoyer porichito ekta kono voice ba konther dak ralph bole ke jeno take dakche but he never hesitated kintu seta shuneo she ektuo itostoto korlo na At the door, a big man stood somewhat in his way. Dorjar mukhe ag bishal cheharar manus tar pot agle dariye chilo. Hello, Ben, said Jimmy, still with his strange smile. Tar mukhe tokhono shi adbhut haashi rest chilo. Tokhon Benet dike takkiye bol len, Hello, Ben, got around at last, have you? Well, let's go. I don't know that it makes much difference now. Sheshpur jantu ghurte ghurte thik chole eshe chen. চলুন তাহলে যা যাক জানি না এখন আর এতে কিছু যায় আসে কি না অ্যান্ড দেন বেন প্রাইস অ্যাক্টেড রাদার স্ট্রেঞ্জলি ঠিক তখনই বেন প্রাইস এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন গ্যাস ইউ আর মিস্টেক অ্যান্ড মিস্টার স্পেন্সার হি সেট ডোন্ট বিলিভ আই রিকগনাইজ ইউ ইউ বাগ ইজ ওয়েটিং ফর ইউ এন্ট ইট তিনি বললেন মনে হয় আপনার ভুল হচ্ছে মিস্টার স্পেন্সার আমি তো আপনাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে না আপনার ঘোড়ার গাড়ি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তাই না অ্যান্ড বেন প্রাইস টার্নড অ্যান্ড স্ট্রলড ডাউন দ্য স্ট্রিট এই বলে বেন প্রাইস মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলে গেলেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও 
বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও কমেন্ট করেও জানাতে পারো আর এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি টিপে অল নোটিফিকেশান করে দিও যাতে এই ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা প্রথমেই পেয়ে যাও